जी आई टी के क्लास में आप सबका स्वागत है एम एस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे वर्ड आर्ट ड्रॉप कैप के बारे में कल की क्लास में मैंने आपको क्विक पार्ट्स के बारे में बताया था आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका वर्ड आर्ट देखिए मेनली अगर देखा जाए तो वर्ड आर्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं जैसे कोई फार्म वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि संस्था का नाम थोड़ा सा मोटा हेडिंग में आप लिखा होता है ठीक है संस्था का नाम मोटा हेडिंग में लिखा होता है उसके नीचे मान के चलिए कि नाम हो गया पिता का नाम हो गया माता का नाम हो गया डेट ऑफ बर्थ हो गया इस तरीके से पूरा डेटा बेस बना होता है तो कोई फार्म वगैरह बनाने में हम वर्ड आर्ट का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे जैसे ही वर्ड आर्ट हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे साथ अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है अब इसकी साइज को मैंने सिलेक्शन किया इसकी साइज को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं अब देखिए अब चूंकि इसको मूव कराना है ऐसे राउंड टाइप में तो एक फार्मेट टाइप का ऑप्शन मिलेगा ठीक है फार्मेट टाइप का ऑप्शन मिलेगा और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे इसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट इसी पे क्लिक करेंगे अब यहां से आने के बाद हम इसको ट्रांसफार्म पे आएंगे और इसको हम इस तरीके से मूव करा सकते हैं देखिए ठीक है ऐसा हेडिंग आपने देखा होगा इस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है ठीक है इसको हम टॉप में लेके जाना चाहते हैं टॉप में ऐसे रख देंगे कोई फार्म वगैरह क्रिएट करते समय इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है हाँ पुनः इन पे आ गए फिर यहाँ से वर्ड आर्ट पे आ गए और एक दूसरा मैंने वर्ड आर्ट ले लिया ये वाला ठीक है अब इसमें मैंने टाइप कर दिया नियर रेलवे स्टेशन रोड पड्रोन ठीक है इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और इसकी भी साइज को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं अब इसको भी ऐसे ही मूव कराना है तो ये मिलेगा आपका टेक्स्ट इफेक्ट में और यहां से आपको एक सिंबल मिलेगा ट्रांसफार्म का और यहीं से फ्लो पैथ पे क्लिक करूंगे और ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे छोटा अब इसको भी ऐसे ले जाकर क्यों एडजस्टमेंट इस तरीके से अगर आपको कोई डेटाबेस वगैरह बनाना हो तो इसके लिए वर्ड आर्ट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है अरे वर्ड आर्ट वर्ड का मतलब सब आर्ट का मतलब थोड़ा सा डिजाइन से लिखा जाए ठीक है तो इसके लिए वर्ड आर्ट और जैसे ही वर्ड आर्ट इंसर्ट करते हैं तो एक फॉर्मेट टाइप हमारे पास आ जाता है ठीक है फॉर्मेट टाइप हमारे पास आ जाता है इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉर्मेट टाइप पे ही जाते हैं और देखिए जैसे ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कलर आपको चेंज करना है तो आप इसकी कलर को आप यहां से बदल सकते हैं जो भी कलर आपको लेना ठीक है चूंकि इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा अब हम इसको सिलेक्शन करते हैं यहां से आप इसकी कलर को बदल सकते हैं बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं देखिए इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं ठीक है आउटलाइन को भी ये सब आपने किया होगा इसके पहले प्रैक्टिकल पूरा आपको पता होगा ठीक है ये सारा मैंने इसके पहले भी बता रखा है ठीक है इसमें हम ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बस ये समझिए कि वर्ड आर्ट का प्रयोग कोई फार्म वगैरह बनाने के लिए ज्यादा मात्रा में कोई हेडिंग देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ठीक है जैसे एक सर्च करके हम बता रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ ले लिया एडमिशन फॉर्म एडमिशन फॉर्म सैंपल देखिए ऐसे बहुत सारे एडमिशन का फॉर्म आपके सामने मिले जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ये जो बना हुआ है दिख रहा है ना सबसे ऊपर जो हेडिंग लिखा हुआ है देखिए लिखा हुआ है लाइक एम इंग्लिश मीडियम स्कूल करके लिखा हुआ है इस तरीके से हेडिंग बनाने के लिए मतलब ऐसे ही फॉर्म को अगर हमको डिजाइन करना हो इसके लिए वर्ड आर्ट का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं लेकिन वर्ड आर्ट को बेहतर तरीके से समझा जाएगा क्योंकि एम एस वर्ड के माध्यम से हमको सीखा जाएगा बैनर डिजाइन करना समझ में आ रहा है ना जब बैनर हम डिजाइन करेंगे तो जैसे अपने इंस्टीट्यूट का बैनर हम बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि वर्ड आर्ट का क्या इस्तेमाल है ठीक है उसमें एक एक मेन मेन हेडिंग बनाने के लिए उसमें वर्ड आर्ट का इस्तेमाल हम करेंगे तो उस केस में हम लोग सीखा जाएगा ठीक है नॉर्मली बस आप ये समझिए कि कोई हेडिंग बनाने के लिए उस वर्ड आर्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं अब चलिए इन में जो अगला ऑप्शन दिया है वो है आपका ड्रॉप कैप अब ड्रॉप कैप का क्या इस्तेमाल है तो जैसे न्यूज में आपने देखा होगा कि कुछ पैराग्राफ लिखा होता है उसका केवल फर्स्ट पैराग्राफ का जो पहला लाइन होता है उसका पहला लेटर लगभग तीन या चार लाइन के बराबर होता है उसको हम बोलते हैं ड्रॉप कैप 
तो उसको एम एस वर्ड में कैसे इस्तेमाल करेंगे तो इसके लिए तो पहले आप यहाँ पे कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दीजिए यहाँ पे पैराग्राफ आपको टाइप कर लेना ठीक है अब इसको सिलेक्शन करिएगा इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं अब देखिए सब में नहीं लगा जिसमें आप क्लिक करेंगे उतना ही लगेगा इसको मैंने सिलेक्शन किया तो इसमें का जो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट लेटर होगा क्या होगा बी होगा ना तो बी को देखिए और जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन जल्दी हाईलाइट भी नहीं होता है देखिए अभी मैंने सिलेक्शन किया था यहाँ पे बता दू फिर आप इसको सिलेक्शन करिए इसमें से क्या बड़ा होगा टी लेटर यहाँ से बड़ा हो जाएगा देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाई ठीक है फिर इसको मैंने सिलेक्शन किया फिर यहां से यस लेटर को मैंने बड़ा कर दिया ठीक है ना तो ये इसका वर्क होता है फर्स्ट लाइन का जो पहला लेटर होता है उसी को ये तीन या चार लाइन के बराबर कर देगा इसी को अगर आप मार्जिन में देना चाहते हैं तो मार्जिन का भी इसमें ऑप्शन आता है सिलेक्शन करिए और यहाँ पे ड्रॉप कैप पे चले जाइए यहाँ से आप मार्जिन भी लगा सकते हैं फिर भी पढ़ा जाएगा तो वीडियो ही पढ़ा जाए क्योंकि फर्स्ट लेटर का फर्स्ट uh, लाइन का फर्स्ट ही लेटर बड़ा किया हुआ है ठीक है वो भले से चार लाइन पांच लाइन में लिखे मतलब उससे नहीं तो इसके लिए हम ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करते हैं कोई दिक्कत अब चलिए अगला ऑप्शन दिया है सिग्नेचर लाइन जैसे आपने देखा होगा कि कुछ एप्लीकेशन लिखा जाता है तो उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकालने के बाद तब राइट साइड में हम साइन करते हैं करते हैं ना लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम एस वर्ड के पेज पे सिग्नेचर कर दें और तब उसकी प्रिंट आउट हम बाहर निकालें तो इसके लिए सिग्नेचर लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं जिसको डिजिटली सिग्नेचर के नाम से जाना जाता है वो डिजिटल सिग्नेचर होता है एक तो नॉर्मल आप कलम से कर देते हैं और एक ये रहेगा कि आप यहीं पे डायरेक्टली क्या करेंगे यहीं पे डायरेक्टली सिग्नेचर कर देंगे और तब उसकी प्रिंट आउट आप बाहर निकाल देंगे तो इसके लिए सिग्नेचर लाइन एड करने के लिए अपने मेसवर्ड के पेज पे इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है बस इस पर क्लिक करिए सिग्नेचर लाइन पे देखिए इसमें आपसे पूछा जाता है नाम तो नाम में मैंने दे दिया अपना ही नाम दे दे चलिए अपना नाम दे दे फिर यहाँ पे पूछा रहा है एग्जाम्पल बताइए मतलब जैसे कुछ टाइटल होता है ना मैनेजर होते हैं या फिर मान के चलिए कि टीचर हैं तुम टीचर लिख सकते हैं प्रिंसिपल होते हैं तो प्रिंसिपल लिख सकते हैं डायरेक्टर होंगे तो डायरेक्टर ब्रांच मैनेजर होंगे तो ब्रांच मैनेजर लिख सकते हैं वो टाइटल होता है ठीक है क्या चीज बस उसको कोई दिक्कत नहीं है नाम से ही छोड़ दीजिए ओके कर दीजिए आम आदमी के लिए भी ऑप्शन है कोई दिक्कत नहीं है केवल नाम लिख करके आ जाएगा ठीक है ये आम आदमी के लिए ठीक है अगर ये चाहते हैं कि इसमें ऐड करें अच्छे से तो सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करिए और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया अब यहाँ पे टाइटल में जो है सिग्नेचर टाइटल में मैंने यहाँ पे लिख दिया टीचर और मैंने यहां से बस ओके कर दिया देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्रदीप जो है एक प्रकार के टीचर इनके नीचे लिखा गया है ये सिग्नेचर लाइन है और ये ये लाइनिंग हटेगा नहीं और एक्स वाला सिंबल नहीं हटेगा ये इंडिकेट करता है कि आपने इस मतलब इस तरीके से सिग्नेचर एड किया हुआ अब ये सिग्नेचर चूंकि पेज के राइट साइड में नीचे होता है ना तो क्लिक करिए फार्मेट टाइप मिलेगा इस पर क्लिक करिए और यहाँ से आ जाइएगा रैप टेक्स्ट पे और यहां से ले लीजिएगा बिहाइंड टेक्स्ट अब इसको खींच करके आप जो है लेकर के आ जाइए नीचे बस इसको हम नीचे लेके आ जाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप अब ये ही सिग्नेचर होता है अब कंट्रोल पी करेंगे तो सिग्नेचर भी आपका ऐड हो जाएगा प्रिंटिंग करते समय डेटा आपका देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा दिख रहा है ना तो यहाँ पे सिग्नेचर भी ऐड हुआ है राइट साइड में तो यही प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर मतलब कलम से आपको सिग्नेचर ना करना पड़े आप डायरेक्टली मैं समझ के पेज पे सिग्नेचर कर सकते हो बस इसका ही वर्क वर्क अब चलिए इंसर्ट में अगला ऑप्शन क्या दिया है वो है आपका डेट इन टाइम जो आपके सिस्टम का डेट इन टाइम होगा वही एम एस वर्ड की पेज पे शो करके दिखाएगा जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्यारह बज के इकतीस मिनट हो रहा है और अट्ठाईस नवंबर दो आज का डेट दिखा रहा है इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे एंटर करिए अब आज का डेट एंड टाइम हाँ अगर सिस्टम का जो डेट एंड टाइम होगा वही शो करके दिखाएगा अब ये नहीं कि गलत होगा तो आप जाकर के सही खोजिएगा तो नहीं मिलेगा गलत है तो गलत ही दिखाएगा सही है तो सही दिखाएगा करेंट की डेट एंड टाइम दिखाता है जो हमारे सिस्टम का है बस डेट एंड टाइम पे क्लिक करिए इतना सारा फॉर्मेट आपको मिल जाता है ये वर्ड पैड में भी मैंने पढ़ाया था यहाँ से कोई सा भी डेट एंड टाइम आप ले लीजिए 
ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस में आ जाएगा देखिए ठीक है तो ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है अगला आता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या प्रयोग है तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट में हम बात करें तो इसमें दो ऑप्शन दिया है एक तो दिया है ऑब्जेक्ट और दूसरा दिया है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया था किसमें वर्ड वर्ड पैड में इंसर्ट ऑब्जेक्ट करके ऑप्शन दिया था उसका मतलब मैंने बताया था नहीं याद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जैसे एम एस वर्ड के पेज पे हम है ठीक है और तत्काल में एक्सेल के पेज पे जाना चाहते हैं या पावर पॉइंट के पेज पे जाना चाहते हैं तो इसके लिए बार बार जो है आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन मत करिए डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे जाइए और फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे बस क्लिक करिए देखिए आ गया वही सिंपल अब यहां से मैंने चूज कर लिया एक्सेल वर्कशीट या एक्सेल चार्ट एक्सेल चार्ट पे आ जाइए ये मैंने वर्ड वर्ड पैड में पढ़ा देखिए एक्सेल के चार्ट पे आ गए ठीक है ये सब हमारे पास एक्सेल का पेज खुला हुआ है देखिए फार्मूला है डाटा है ये सब एक्सेल का पेज ठीक है यहां से हटाना हो तो आप इसको यहां से हटा दीजिए और इसमें यही प्रॉब्लम है इसमें सब हट जाता है एक्सेल जैसे केवल एक्सेल का चार्ट हटना चाहिए ना इसमें सारा पेज क्लोज हो जाता है यही इसमें ड्रॉबैक देखिए जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं ऑब्जेक्ट पे आते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्ट मैंने ओपन किया जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट आप ले लेते हैं जैसे पावर पॉइंट का कोई ले लेते हैं जैसे पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन मैंने ऐसे ला दिया देखिए अब तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन इनकी पावर पॉइंट आ गया ना अब इस पावर पॉइंट को क्लोज करना पड़ेगा तो क्लोज करने के लिए जैसे मान के चलिए देखिए एम एस वर्ड का पेज इसको हटाइए पहले डोंट से पे क्लिक करिए देखिए एम एस वर्ड का भी पेज क्लोज हो गया चूंकि इसलिए क्लोज हो जा रहा है क्योंकि एम एस वर्ड के ही पेज पे आपने इसको इंसर्ट करा रखा है अगर अलग से अगर आप इंसर्ट कराते हैं तो ये मैं स्वर्ड का पेज आपका बंद नहीं है लेकिन अगर इसमें ऑप्शन दिया है तो इसके बारे में आपको समझना होगा कि अगर हम डायरेक्टली चाहते हैं किसी पेज पे इंसर्ट करा दें तो इसके लिए ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन आपका काम करता है अब इसमें एक और ऑप्शन दिया है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का क्या मतलब तो जैसे अभी तक तो हम सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे थे ना मान के चलिए कि पहले से आपने कोई डेटा एक्सल पे बना के सेव किया आप उसी को यहाँ से ओपन कराना चाहते हैं तो इसके लिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल देखिए कंप्यूटर में लेके गया अब यहाँ से अपनी डेटा यहाँ से ओपन कराइए जैसे पहले से कोई डेटा देख रहे हैं पहना बना है कि नहीं बना है ये चलिए इन साइड मैंने करा दिया ये पहले से डेटा हमारे सामने आ गया कोई दिक्कत तो ये ऑब्जेक्ट का वर्क होता है ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई सॉफ्टवेयर भी ला सकते हैं उस सॉफ्टवेयर पे प्रॉपर तरीके से अगर पहले से काम किया गया है तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से उस ऑब्जेक्ट को भी ओपन करा सकते हैं अब चलिए अब लिखा हुआ इक्वेशन इक्वेशन मतलब क्या होता है समीकरण पता है ना समीकरण तो वही इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है देखिए मैंने आपको लिखवाया है इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय कि एमएस वर्ड का प्रयोग क्वेश्चन पेपर तैयार करने में भी किया जाता है तो जैसे मान के चलिए कि आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं और बीच में आ गया कि आपको इक्वेशन लिखना है तो इसके लिए आप इक्वेशन पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा इक्वेशन आपके सामने आ जाए ठीक है अब कौन सा इक्वेशन आपको लेना है यहाँ से देखिए बहुत सारा इक्वेशन आपको मिलेगा इंसर्ट पे आइए और इक्वेशन पे आइए देखिए इतना सारा इक्वेशन आपको मिलेगा देखिए अब कौन सा इक्वेशन इसमें इंसर्ट कराना है आपको क्योंकि मैथमेटिक्स हमको नहीं आता है ठीक है यहाँ पे सिग्मा वगैरह का सिंबल पता है ना मधिका वगैरह सब वही तो दिया हुआ है अब इसमें से कोई चेंज करना है तो इसमें इतना सारा वैल्यू आपको मिला हुआ है जैसे फ्रैक्शन वगैरह का सिंबल लेना हो स्क्रिप्ट लेना हो रेडियल रेडिकल लेना हो इंटीग्रल लेना हो सब ऑप्शन दिया हुआ है तो ये मैथमेटिकल से संबंधित है ठीक है मैथ मेरा जीरो ठीक है आप इसमें इस्तेमाल करके देखिएगा ऑपरेटर भी दिया हुआ है देखिए यहाँ पे एसेंट भी दिया हुआ है फंक्शन भी दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा ये सब पढ़ा होगा आपने कॉस थीटा हो गया कोसेक थीटा हो गया ठीक है सेक थीटा हो गया ये सब मैं क्या होता है ये जियोमेट्री होता है क्या होता है ट्रिग्नामेट्री ट्रिग्नामेट्री का सारा क्वेश्चन दिया तो ये मेन इसका ये जो ये है कि जैसे कोई फार्मूला वगैरह लगाना हो समीकरण वगैरह तैयार करना हो इसमें इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है ठीक है यहाँ पे इतना सारा समीकरण दिया हुआ देखिए ये देखिए कैसे इंटरफेस में आ गए हमको नहीं समझ में आता इसमें देखिए ऐसे लिखने में टाइम लगेगा ना लेकिन जैसे ही आपने समीकरण इंसर्ट करा तो आपके सामने आ गया ये मैथमेटिकल्स वगैरह फार्मूले हैं ठीक है 
तो इसके लिए समीकरण का यूज करना होता है अब चलिए इंसर्ट में जो नेक्स्ट जो टॉपिक दिया है वो है आपका क्या अरे जैसे मान के चलो इंसर्ट में आ गए इक्वेशन पे आ गए और ये वाला इक्वेशन मैंने ले लिया ये तो बना बनाया आपको सूत्र मिला है ना यहाँ पे तो आपको एक्स के जगह पे वैल्यू रखना है ना बोलिए यहाँ पे तो एन एक्स के जगह पे आपको वैल्यू रखना है ना आप किस स्थान पे क्या वैल्यू रखेंगे वो तो आपको पता है हमको नहीं पता है ना ठीक है तो उसके इस हिसाब से हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे लिखाएगा नंबर यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ नंबर आप देते हैं तो नंबर नहीं लिखा रहा है तो एक बना बनाया आपको समीकरण मिल जाता है उसके हिसाब से आपको नंबर देना होता है ठीक है अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है अगला ऑप्शन वो है आपका सिंबल और देखिए सिंबल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था याद करिए होम टाइप में आएंगे तो यहीं पे एक सिंबल ऑप्शन आपका मिलता है इतना सारा सिंबल आपका मिलता है दिख रहा है ना इतना सारा सिंबल दिया बस यही सिंबल इन टाइप में अगर आप आते हैं और यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करते हैं तो यही सिंबल आपके सामने आता है जैसे मिला मिला करके आपको लिखना है पटरौना कुशीनगर हिंदी में अभी किसके माध्यम से सिंबल के माध्यम से तो देखिए कैसे लिखेंगे पहले तो इसकी साइज हम बड़ा कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा के लिए सीखना है ठीक है अब चलिए यहाँ पे चूंकि हिंदी टाइपिंग करने के लिए आप होम टाइप पे आइए और यहाँ से इंग्लिश फॉन्ट को हटा करके इसमें आप लीजिएगा हिंदी फॉन्ट इसमें हम हिंदी फॉन्ट ले लेते हैं देखिए इसमें नीचे बहुत सारा हिंदी फॉन्ट दिया हुआ इसमें मैंने 240 वाला फॉन्ट ले लिया अब इसमें आपको लिखना है बडरोना कुशीनगर कोडिंग के माध्यम से कोड याद है बोलिए नहीं याद है ना तो टाइपिंग कैसे हो पाएगा तो सिंबल में आइए इंसर्ट में आइए और यहाँ पे सिंबल में आइए मोर सिंबल पे आइए देखिए हिंदी में आ गया अब यहाँ पे सिलेक्शन करिए सबसे पहले पो देखिये पो कहीं लिखा हुआ दिख रहा है ये रहा इसको इंसर्ट करा लीजिए इसके बाद से डॉ डे डलिया इसको भी इंसर्ट करा लिया इसके बाद से रो रो ठीक है अब इसके बाद से जो है औ की मात्रा ये रहा इसको भी मैंने इंसर्ट करा लिया देखते जाइए अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नौ नौ दिख रहा है हाँ नौ इंसर्ट करा लिया फिर आ की मात्रा फिर आ की मात्रा भी मैंने इंसर्ट करा लिया इसको यहाँ से हटा दीजिए ठीक है ऐसे ही कुर्सी नगर आपको लिखना है तो चलिए फिर आप आ जाइएगा सबसे पहले सिंबल पे और यहाँ पे मोर सिंबल पे आ जाइए यहाँ पे लेना है कौ इंसर्ट कराइए अब ऊ की मात्रा यहाँ पे आपको देना है ऊ की मात्रा भी इसी में आए चलिए ये रहा ऊ की मात्रा ठीक है फिर उसके बाद से सौ मैं तरीका बता रहा हूँ समझिए अभी सौ दे रहा है ये रहा इंसर्ट करा है सौ है रो होगा वो अच्छा रो मैं दिखा दू देखो रो ये है रो मैं दिखा दे रहा हूँ रो में और सौ में इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ये रहा है देखो आप ये रो रो में और समय अंतर नहीं दिख रहा है पुनः चले आइए सिंबल पे और यहाँ पे लेना है आ की मात्रा ये वाला ले लीजिए अब यहाँ पे ई की मात्रा लाना है ई की मात्रा के लिए ये वाला लेना ये वाला ठीक है अब देखिए नौ नौ दे रहा है कहीं ये रहा नौ इंसर्ट करा लीजिए अब उसके बाद से गौ बस इंसर्ट करा लीजिए अब इसके बाद से रो बस इंसर्ट करा लीजिए ओके कर दीजिए अब इसको बहुत जल्दी जल्दी लिखना होगा तो कोडिंग समझना पड़ेगा जैसे आई से पो आ जाएगा शिफ्ट के साथ यम दबाएंगे तो ड आएगा जे से रो आएगा के से आ की मात्रा शिफ्ट के साथ यस से औ की मात्रा यू से न के से आ की मात्रा पटरोना हो जाएगा टाइम लगेगा इसको हम बताएंगे हो जाएगा तो यही आपका सिंबल है बस ऐसे ही इसका प्रयोग हम लोग करेंगे अगर इंग्लिश ले लें अगर आप यहाँ पे इंग्लिश ले लेते हैं तो मान के चलिए कि इंग्लिश का पूरा सिंबल आता है 
देखिए सब इसमें इंग्लिश का सिंबल अब आएगा इंसर्ट में आएंगे तो सब यहाँ पे इंग्लिश का सिंबल दिया हुआ ठीक है ये इसका मेन वर्क है क्या चीज अगर हिंदी हमको लेना हो तो होम टाइप से आएंगे और यहाँ से आने के बाद तब इसको हम चेंजिंग करेंगे तब होगा ठीक है यहाँ से चेंजिंग नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा यहाँ से हमको हिंदी लैंग्वेज में लेना ही पड़ेगा तभी होगा ठीक है तो बोलिए इतना वर्क हो जाएगा प्रैक्टिकल इतना करिए कल की क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा पेज लेआउट के बारे में क्योंकि डिजाइन टाइप तो मैंने पढ़ा ही दिया है पढ़ा दिया है ना कब कब पढ़ा है मैंने ये पूछ रहे हैं छठ के पहले दीपावली के पहले ये देखो जब यहाँ पे स्टाइल मैंने पढ़ाया था तो उसी केस में मैंने आपको डिजाइन के बारे में बताया था ठीक है कि अगर इतनी सारी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिजाइन टाइप से जाकर के ये सारा फॉर्मेटिंग करके देख सकते हैं तो ये मैंने पूरा ऑप्शन बता दिया था ठीक है चलिए कल की क्लास में हम लोग पेज लेआउट के बारे में सीखा जाए पेज लेआउट में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है